teoría práctica del conocimiento del mundo. Sí, tú, dale. ¿Qué trajiste, Ladri? ¡Hola, amigos! <risa> Bueno, en minutos el Tucu con nosotros eh, ya está viniendo porque se, para mí se confundió el estudio. Para sí, mí para, para, otro, para el otro estudio. Para mí para el otro estudio. Eh, bueno, algo así pasó ayer también. O no, en un momento alguien dijo, en un rato vengo con los guarismos y no apareció, no apareció nunca más. No vino mal. No vino nunca más. Y bueno, en un rato vengo con los papeles, dijo el Tucu, no. Sí, no apareció Para mal. mí, en esos detalles es donde se marca que está desesperado. En los detalles. Porque vos decís, bueno, puedes dar un discurso caliente porque no era lo que esperabas. O oh, salir a, a, a petardear en el discurso o a decir eh, si es lo, que, si es lo que te venga en gana. Ahora decir, bueno, ahora vengo y después no vengo más, es de, es de estar muy caliente y de no pensar. Hay un asesor que le diga, salí, decir que no es el resultado que esperaba, que esto no terminó, sanate, ah, no importa. Es que Pero sí. no, vas, no dejes, eh, la, eso es dejar una pelota picar. Sí, es, hay un lugar donde no está nada librado al azar, es en la política. Claro. Y, y sobre todo un discurso de, de tamaña e importancia. Por eso cuando lo veía no lo entendía. Obviamente... Él, 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 era claro que había balotaje por lo que decía, pero había algo más porque por lo que estaba, cómo estaba hablando, lo que estaba diciendo era complicado. Eh, sí, había, él, no sé, era muy raro. Era era, raro. Era un, además era un, casi un clima de derrota. ¿no? Era, era, como muy raro. era muy raro. La verdad parece, que, que fue que yo, una yo. de las cuantas cosas raras de ayer. Eh, y era lindo ver la tele. Sí. Era sí, muy lindo sí, ver la sí, tele. Sí. ¿Hasta qué hora te quedaron? Dos, <risa> tres y media. No, no, no. pero yo al final ya no había nada. Sí, pero no ¿Qué sé, estaba mirando? Estaba cebado, estaba cebado. Tanto no, tanto no. Eh, me quedé de, a la una, ponele. Una no. cosa así. No más. No, ya en un momento me fui a dormir porque ya estaba roto. Pero pero era lindo ir y sapeando y, y viendo ciertas caras que se iban desfigurando por el paso del tiempo. <risa> Gente que ya incluso pensaba y dice, ¿dónde voy a ir a laburar? Así, que era sí, esa, que esa era la cara. Por más que después mantenga su trabajo, obviamente, pero pero era, la sorpresa fue tan grande como tu presencia acá, Tucu. Sí, la verdad que sí, les pido disculpas. Eh, fui al baño y fui al baño de abajo, hoy, justamente, y pensándome... Me retrasé, perdón. Mira, <risa> boludo, es mejor que lo sepas. Soy un boludo, Nunca ¿verdad? mejor bautizado por... Estás sin voz, ¿qué pasó? Eh, ¿Sabes que estoy sin voz? Estoy afónico desde la mañana. ¿Qué eh, pasó? Tuve también una noche muy efusiva con las elecciones. Uh -huh. eh, ¿Qué festejaste? No, 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 fui a comer afuera, intercambiamos ah. opiniones, todo, y terminé. ¿Discutiste? Discutí, uh, discutí. Uy, no me diga que apareció la grieta en la mesa. Eh, sí. ¿En sí, serio? Sí, sí, sí. ¿Contra terrible, quién? Terrible. No, no, ¿Pariente? grupo, grupo de amigos, amigos grandes, eh, con muchas opiniones diferentes, sí. pero bueno, volvemos a lo de siempre, que hay que festejar la democracia. Sí. ¿no? Muy bien. Sí. Hay que festejar la democracia y... ¿Te gusta o no Yo te dejé gusta pasar las cosas? La discusión, no. la discusión la dejé pasar. Yo las la quería evitar, lo que pasa es que era imposible, encima... Eh, bueno, era un clima raro. Era un clima raro. Estabas de visitante, me parece. ¿no? Era, era un clima raro. Sí, sí, mira, era... Sin haber hablado con vos antes, te saco la fila. Te invitaron a comer, te encontraste en terreno visitante, se te calentó el pico y dijiste eh, no, tu verdad. No, no, encima, ¿sabes que Muy tranquilo porque no, no tomé nada, digo, me rescaté. Ah. Y apelé todo el tiempo al, al hecho de decir, festejemos la democracia, Bien. no peleemos entre nosotros. ¿Qué lejos quedó la, fi lo que, la fiesta y la democracia? Yo vi un tipo botando delante mío un yoguinete y dije, no, póngase, esto es un evento, Caray. póngase bien, señor. Es como que ya, vístase, lo damos por sentado y está muy bien, ¿no? Sí, sí, así. Pero bueno, hay que ir más o menos claro. elegante. No te digo de frac, pero... <risa> sí, pero bueno que no sí. fuiste vos como estaba en tu casa, ¿no? No, 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 me puse perfecto. En bus y bolita, no, 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 no. de yoguineta, sería una imagen muy Y bien. con el festejo de la democracia también se festeja... El momento de, de las hermosas mujeres que aparecen en el barrio, que voy a decir, ¿dónde vivía esta? Ya pudo cambiar el domicilio de Palermo, vino para acá. Muy lindas chicas votando, ¿viste? Eso, ¿Sí? muy... Y sabes ah, que en la no mesa, pasa. escucha esto, en las mesas donde se votaban en todas, te regalaban caramelos y chocolates. Bien. Una iniciativa de, de la no. gente. No importa a quién vote. No importa a quién vote. Bueno, había gente ganaban... que iba a llevar cosas a la que estaban. La verdad que ese clima me la encantó. ¿viste? Ah, sí, me encantó. Eso, eso está bueno. Sí, sí, Pasa yo que... vi uno que le llevó factura. Si bien. llevaste en las pasos, tenés que llevar ayer y tenés que llevar la sí. próxima. Sí, lo cual, sí. Yo dije, qué bien que Saber estuvo billete, Y me ¿no? hizo sentir un miserable claro. Qué bien que estuvo mientras me llevaba sí. un churro ¿no? eh, Tucu, acá sí. pregunta Vidal, ¿sí o no? ¿Qué cosa? ¿Se sí. eh, no, no, ni no loco, ni loco, ni loco Es una persona, para mí, eh, para mí eh, Como mujer No, 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 no te, te pregunté sí o no nada más No te eh, quiero que me digas ah, sí, no, 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 no. No. Si te parece lindo, no eh, Me parece interesante, pero no es el tipo de mujer que me gusta Eso solo Muy bien, Eso Muy bien. Solo. Pero lo respeto mucho, me parece Dentro de lo que es una mujer No es barbadita Claro es muy linda, pero bueno, no es el tipo de mujer. No, no, pero... no, no bueno. y es genial la mujer política. Pero no recuerdo una política linda. ¿Sabes qué siento? Ni acá ni afuera. Um, Hillary. Ah, juega. <risa> bueno, pará, busca fotos ¿Eh? de Hillary en su época de hippie. Por eso, por eso, por eso, por eso, ah, digo. Puede ser. Ahí era, claro. bueno, pasaron 40 años. Idealista, uh. 
Ah, no por eso, era un No, indicio. pero era linda, era linda. Te da no era una heladerita. ¿Mm? Da como que es maestra la mujer política y te está explicando todo. todo bueno, Bachelet tiene pinta de. Bueno, pero son, eh, son vehementes, son apasionadas. Claro. Sí, es verdad. Van para adelante. Totalmente como de acuerdo. Pero Totalmente. siempre tiene físico de tanqueta tipo Merkel. ¿viste? <risa> <risa> ya que y yo bueno, pensaba. Los, los hoy... nervios, la campaña, la política te hacen comer. A la mañana pensaba una sola cosa. Eh, ¿Qué quilombo en el matrimonio que haya salido eh, ella gobernadora y el intendente de Morón? ¿Dónde van a vivir? Por la, la diferencia de claro. la cantidad de horas que tienen que trabajar cada uno va a ser un problema eso. Van claro. a ser una autopista de Morón a La Plata. Eh, claro. no, no viene bien, claro. no viene bien. No viene bien. Bueno, bueno amigos, eh, les vengo a contar una cosa. Mira, nosotros hecho, hemos hecho mucho multas acá, ¿no? Eh, que está relacionado a la justicia, a querer ajusticiar algo, ¿no? Eh, perdón, es cuando uno carga con una macana adentro y dice, bueno, la quiero. Sí. Eh, premio, está bien, lo dice la misma palabra. Y, y la cuarta parte dice... <ríe> y la cuarta parte dice, un montón de gente me decía, ¿por qué no haces que quiero liberar mi alma y agradecer a alguien? Agradecer. Entonces yo pensé en toda esa gente que me escribió y dije, bueno, ¿a quién le agradeces y por qué? ¿No? Porque el agradecimiento tiene mucho más de que un gracias, digamos. Ahora vamos a nombrar gracias, se dice todos los días un montón de veces. Claro. Pero hay ocho agradecimientos que son eh, los eternos. Por eso aprovecho para agradecerle a toda la gente que fue a la trastienda de invitar a Braco este viernes. Bien. De manera gratuita. Sí, Porque pa. claro, ya que vinieron allá para una entrada, todos vengan a Braco gratis en Ramos Mejía. Los esperamos el viernes a las 11 de la noche. Entonces, Acá, <risa> agradezco a la gente que menciona a Victoria Donda como una política, política bella. Política bella. Ah. Uh -huh. Bueno, bueno... Ah, eh, respeto, más no acato. Yo, ¿sabes que lo, lo, Yo he visto fotos también de una donda más jovencita, muy linda, y después que la vi que le sentó muy bien el embarazo. Y quedó, con todo respeto a Marchetti, eh, pero eh, le quedó muy lindo el embarazo, quedó muy linda. Eh, un paréntesis. Uno tiene su gente... ¿No tiene gente a la que le agradecen? Eh, salgamos, porque había Yo mucha gente... Yo le quiero agra agradecer a Mili el video motivacional que va a hacer esta semana. No, vos agradecés que te dice ascender y listo, ya está. No, dale, Mili. Ya está, está, ah, listo. Ah, ¿Para quién, Julio? ¿Para qué? Pero, ¿Pero, ¿Pero para Mili? entrar en donde? ¿En la copa? No, estamos en la copa, para no irse. Para no perder ah, para Colombia. para no irse de la copa. Claro, que hay tanta copa sudamericana, argentina, todo que ya me pierdo. Está perdido. Está perdido. Está perdido. Está perdido. Ya está, Julio, eh, relajate. Ya está. Dale, Mili. ¿Sabés que todos tenemos eh, personas, pero no caer en la de muchos, a mi madre que me dio la vida? Bueno, eso ya está agradecido ya siempre. Está, viste, claro. Por eso está el día de la madre. Por eso está el día de la, la madre, fastidio. agradecer ese día. Eh, yo he hecho una lista de personas, viste, que las tengo siempre en agradecimiento, que es el mono, Julio, el chapa, el negro Bali, Kiki y José Zucari, que es el es señor el negro que Bali? es un amigo uh. que yo en la, Estoy probando. En mi, no. peor, en mi peor momento de mi vida, en el peor momento de mi vida, totalmente fundido. El Viviendo tipo, en el garage. Me, me ¿No? dice, es el, él es el amigo del anticampeón. Me dice amigo en ese momento de él. Que él era un empresario exitoso. Y me dio todas sus cosas, toda su amistad, me dio todo, 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 todo. Imagínate entrar a un bar y no poder comprar una cerveza, y entrar sí. al bar y que diga, él y todos sus amigos eh, van a tomar hasta reventar pero porque lo quiero, nada más, sin ningún tipo no, de interés. Él, él, él era millonario. No, sí, tenía, sí. tenía un boliche, tenía un, un restaurante. Eh, lo bueno es cuando ibas al restaurante del Negro Valley, que estaba en Ramos, eh, él obviamente te conocía y, y cuando vos ibas con, con una chica o sí, algo, sí, 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 él te sí, hacía sí. todo un acting. Ah, bien, 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 un acting. crack. Sí, un crack. Un crack. Isidoro hacía, Cañones. Te mandaba gente, eh, totalmente anónimo yo, y te mandaba gente a sacarse fotos con vos. Entonces te, te estabas comiendo y venía y decía, maestro, no lo quiero molestar, qué sé yo, pero hacemos una foto. Ahora, Después, perdón, eh, ¿eso funciona siempre con la chica o no? no? no sé, en un momento la eso. chica piensa, este boludo lo conoce medio planeta, yo estoy tratando de darle un beso y no para de venir gente a sacarse no, no, fotos. Ya con la vedetonga de Catán me vino, pero redondo. El que hizo algo similar fue Mario conmigo, Pergolini, una vez, hace mucho, cuando fui a ver CQC, sí. eh, y había llevado una chica, y me vio Mario, no pica flor, ¿eh? y me vio Mario, y dijo algo así tipo... Ah, no, no, ¿cómo le va? No, acá el que maneja todo es este chico, ¿no? Si, ah, si, Mili, si Mili da las órdenes, acá hacemos todo. Y la piba quedaba... Oh, y... ¿Pero funcionó? Sí, funcionó. Ah, ah, funcionó, sí, funcionó. Sí, sí, funcionó. Sí, allá lejos de ese tiempo. Pero bueno, le quiero agradecer a Mario por ese, claro. por ese polvo lejano. <risa> <risa> por aquel último polvo, ¿no? <risa> bueno, por ahí tienes que ir... Eh, esa es tu técnica, ir a programas de televisión donde conoces... Mario, que vuelva a CQC. Necesito que vuelva a CQC. Vos no, tenés que estar ahí vos, vos a ponerla. No, tenés que agarrar y invitar a una minita a un restaurante y lo llamás a Mario y decís, Mario, Mario. pasa hoy por Pajo y a decir... Ah, y decir, la... no, lo que hace este chico es todo, palabra santa. Es más, grabame unos videos. Che, el calor que hace dentro de este estudio, o es que Mili está caliente y no puedo más. A dos cosas a lo mejor. Te pongo, te pongo en 23, ¿querés? Vamos, ah. desarrollar. <risa> bueno, entonces, eh, tenés un grupo de gente que tiene el agradecimiento, carga, es una carga grande de amor, digamos. Tenés una carga grande. Uh -huh. ¿Cómo se manifiesta? 
digamos, uno constantemente a esos ocho agradecimientos que tiene en la vida, que ahora vamos a decir porque son ocho, haciéndole saber todo el tiempo que le estás agradeciendo. A mí me parece que eh, está el inesperado, ¿no? Porque hay uno que va a decir, bueno, la familia, uno sabe que siempre va a estar, pero ese que te ayuda como el negro va, dice que no, no lo esperás. Que no lo esperás. Y viene de la nada. Que no lo esperás. Yo te digo, eh, cosas muy, muy chiquitas que se volvieron muy grandes, ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo entro a trabajar en la radio, eh, por alguna volvés, ¿no? Pero sí. mirá qué grande. Julio tiene un personaje, ¿no? Entonces yo entro a trabajar y era telefonista, ¿viste? Y vino un día Julio y decía, escuchame, vamos a partir el personaje mío, entre los dos vamos a hacerlo juntos. Sí. Es, es una actitud uh -huh. que queda por vida. No seas boludo, estuviste re bien. No me acordaba. No, <ríe> cuando empezamos con Barry. Sí, Entonces, sí. Fue cosas... época que a Julio ya no se le ocurrió nada y dijo, claro. <ríe> claro, <ríe> claro, <ríe> claro, <ríe> claro, ya hace 10 años. Ya no quiero sacar este moplo de encima. <ríe> claro, no quiero sacar la sangre este. No lo aguento más, dijo. Yo no quiero ser un personaje, yo quiero ser yo. Claro, bueno, ¿sabés qué? Mirá, hay un señor que me dice muy, muy amigo, se llama José, se llama... Eh, estamos tomando un café y me dice, te veo cara rara, ¿qué te pasa? Yo, no, me vengo medio mal con mi novia, yo eh, quiero mucho. Le agradezco a uno Gallardo, dos Cabenagui, tres Piculichi, cuatro Maidana, cinco Emiliano. <risa> ¿Cinco? Sí, Quinto cinco. te pusieron, Mili. Arriba, de, arriba está Cabenagui. Sí. Está loco vos, oyente. Es ¿Qué bien. hizo en una Copa Internacional Cabenagui? Nada. Entonces, poneme cuarto, aunque sea. Claro, ahí está, Mili, no, segundo. Otra, eh, la alegría, porque la persona que a vos vos le querés agradecer necesita algo vos podrás, podés abastecer. ¿no? Uh -huh. Te ah, sentís como vos que decís, sí. Ahora claro, me toca a mí. Me toca a mí, le voy a dar una mano. Deja que yo devuelvo. Claro. Eh, claro. Otra, te volvés molesto, porque yo por lo menos meto exceso a brazos. Eh, por agradecimiento. Sí, claro. Te volvés justicia. No olvidar cuando vino Adriana Broski. Eh, oh, oh cómo le agradecí todos esos momentos. Eh, la cantidad de hijos. Eh, te volvés justiciero eh, con todo lo que rodea a esa persona que le agradeces ¿viste? porque si le pasó tal algo y vos te pones en papá suponete que, que alguien te hace un favor así grosso sí. estamos hablando de algo muy grosso sí. vos obviamente quedás agradecido muy agradecido los primeros tiempos eh, obras en consecuencia pero después hay un límite para ese agradecimiento cuando empieza a declinar o el chabón cada vez que pida no, vos vas a tener que ir es a como los dibujos no, no, te debo la mí, vida para mí es de por vida ¿en serio? para mí es de por vida sí, pero no sí, llega sí. un momento y de decir loco me está tomando tal codo no, no, no porque por lo general el que te ayuda digo salvo eh, que te salve la vida el que te ayuda no es ambicioso uh -huh. por lo general porque vos que le querés meter el centro para agradecerlo y no lo encontrás pero ponele este es ese que te psicoanalizó y te ayudó sí te llama y te dice, che, me estoy mudando, negro, ¿me ayudás? Obvio, bueno, voy listo. y le hago toda la mudanza. A los cinco meses, che, me estoy mudando otra vez. Voy y le hago toda la mudanza. Cinco meses. ¿Cuántas cuánta mudanzas le haces? Toda la vida, todas las veces se mude. Es excesivo. Ah, Estás pero, pagando pero, de más. No, porque en cada mudanza me va a quedar un mueble para mí, boludo. Ah, eso es bueno. <risa> bueno, pero vos, Mili, ponele que vos sí tenés que agradecer un, un riñón, ¿no? Sí. De, es de por vida a la familia, a los médicos. O sea, de ¿A por, quién? Eso de por vida. A la familia, ponele. Sí, miren la familia. Nah, no, ni, no sé ni, ni, ni quiénes son los médicos. Ah. Al cirujano ni lo conocí, me, me estaba dormido. Si la familia viene, pero me trae la papeleta que son ellos, bueno, ahí sí, le agradezco. Sí. Tráeme la papeleta. Tráeme claro, la papeleta. El número, de, el número de serie. Una vez por mes tenés que claro. invitar a comer. Eh, en un eh, restaurante, no le vas a cocinar porque se no, yo les hago morfideitos. Por Llevale los sushi que te traen acá. <risa> eh, está presente en todas las decisiones la persona a la que le agradece. Vos tomas una decisión y decís, sí, uy, a ver, ¿y qué esta persona? ¿Y esta persona? ¿Qué hago? Porque capaz que, que viste, es un quilombo. Eh, le das... Mucho eh, crédito a cada logro, digamos, un logro que tenés vos, se lo, se lo acreditas a la persona que te ayuda. Ajá. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Lo más popular que votó la gente, eh, primero amigos, segundo familia, tercero referentes y cuarto dioses. ¿Primero amigos sobre familia? Sí, primero amigos. Loco. Sabes que la gente eh, votó más. Pero ¿qué pasa? En un punto se mezcla todo. Porque el familiar se te vuelve amigo, el amigo se vuelve familiar, el referente un dios, es un quilombo. Se mezclan sí. todos, los cuatro. Termina siendo un poquito cada uno. Y acá aparecen las gracias con culpas. Hay gente que agradece con culpa. Que es, eh, apareció esto mucho en la familia. Culpas, que gracias por mi viejo. que Y aparecen los coches de autos, faloperos y faloperas rebeldes. Eh, gente que tuvo malos comportamientos hacia los ¿Cómo padres. Eso? Y hoy están bien. ¿A qué te referís? Eh, mucha, un poquito más. mucha gente que agarraba y tuvo épocas que con los padres estuvieron enemistados. Uh -huh. Porque estaban cachivaches ellos, sí. volvieron. Y hoy están bien y le agradecen ah. a los padres que estén ahí por haberlos aguantado. Eh, mucha gente influenciada por el amor, que se han peleado con la familia, han salido de eso, volvieron y los recibieron bien. Claro. Muy agradecidos ahí. Es que lo que tiene la familia es eso, me parece. Te perdona todo. Te perdona todo. Y guarda, eh, guarda que eh, los grandes amigos también te perdonan mm -hmm. todo. ¿no? todo. Ahora, Viste que cosa loca que con el tema de gracias como que de chiquito te comen la cabeza con eso. No, no sé, vos ves un nene que le, no sé, alguien le da un regalo a un nene o un caramelo. Gracias. Decirle gracias. Sí. Decirle ah, gracias. Sí, sí, te sí, lo sí, imponen, sí. viste, como no. Hay dos cosas, uno gracias y otro cuando te dan una comida horrible para comer y te dicen, come, que hay nene que no tienen para comer. 
Claro, ¿Qué claro. tiene que ver? Que el nene no tiene para comer, pero la comida es terrible. Yo no igual. tengo la culpa que en África se mueran, a mí no me gusta. Eh, claro, aparte le das estos fideos al claro. nene de África y no te los come tampoco. Eh, entonces, las gracias con sacrificios. Escucha esto, es un agradecimiento que está ligado a un dolor o a un pago. Esto pasa mucho con el tema de los dioses, Eso que te tío... meten caminatas, ayunas. Ah, claro. Te iba a preguntar acá porque Javier pregunta... ¿Cómo se agradece? Materialmente, de palabra, con una acción, no, no se hace nada. Se, por lo menos sin sacrificio seguro. Con acciones y palabras puede ser, pero a lo mejor son las acciones. Con pero pro, sacrificio, la, la que una no. promesa, no, eso no. Claro, pero pues, ¿para qué va a ser? Yo conozco un montón de gente que se paspó de acá a Luján. Uh -huh. ¿Por qué? Si ¿Sí? no. puede llegar y decir gracias y listo, no tiene pero necesidad de estar paspado. De última, hasta te lo entiendo, porque si hice si un esfuerzo yo, de alguna manera le pago al, al mundo, pero ¿qué dice? Si sale cambió el río y me pelo. Claro. Tiene que ver, no, que que no es nada. Eso es una promesa, son. No, 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 hay gente que se tatúa. Sí. Se claro, ¿y qué es eso? Tampoco es un... Claro, por eso es sacrificio. Ah, o, está... o lo que ponen los, los pasacalles, ¿viste? Gracias oh, a San Espédito, gracias sí, a... Sí, sí, en muchos claro. lados aparece. Bueno, ayer, yo, ayer vi sí. un... Eh, cuando yo no votar, veo en, en una esquina, había un paredón en una esquina, y había un negocio al lado, se ve que era la misma casa, ¿no? Y en el paredón decía... Quiero agradecerles, pero bien, no escrito sino más, bien con bien. el chabón le pagó a un pintor. Ah, un letrista. Un, un letrista. Quiero agradecerle a todos mis vecinos por haber estado en el mal momento que, que tuve. Cuando me necesiten, yo estaré ahí. Y ahí te, ¿Qué le pasó? No, no sé. ¿qué por favor, no, 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 claro. claro. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué le pasó? Este muchacho? Cuénteme ¿Qué de la pintada. Claro. Claro. Para poner eso, que eso quede ya en su vida. ¿Sabes qué le pasó? Le desvalijaron la casa. Y los vecinos me empezaron a dar alguna cosita. Toma, a mí me sobra esto, a mí me sobra este colchón. Para mí es eso lo que pasó. Sí, pero no sé, me llamó la atención que ponga así al, al barrio. Igual, ¿no? igual en medio, cuando ustedes me necesiten, yo estaré. Che, necesito sacar <risa> la heladera del quinto piso. <risa> no sé que justo no estoy hoy, estoy en San Bernardo. Claro. Tengo esguinzado de la mano, claro. claro. Es, muy, es muy vago. ¿Y cómo son las leyes para los vecinos nuevos, aparte? Vos te mudás nuevamente, claro. ahí sos vecino mm. nuevo, ¿qué haces? Ahí hay un gran error, ¿ves? Acá, eh, perdón, sí, dice, gracias Sabrina Ravelli que te mudaste a dos cuadras de casa. Qué lindo. <risa> Bueno, ahí me escribe un chabón recién de Miami y me dice, decirle al gallo que vivo al lado de Nico, no sé cuánto. Y le digo, ¿qué era? Compañero de la escuela, no está escuchando ahora. Me dice, no, boludo, es el batero Maiden. ¿Se llama Nico? Ah, Nico ah Maiden. sí. Ese, sí. Por Lauderdale. Ahí está. Es que le mande un beso, la parte tuya. Eh, que me mande unas trupes. Ahí está, ahí le digo. Eh, las gracias es una manifestación de amor y no, no manifiesta dolor. Entonces está mal el sacrificio y todo eso. ¿Y cosas pero cómo se le agradece a un santo? De alguna eh, manera? ¿Cómo se hace? Gracias, santo. Gracias, si existe listo. el santo, te va, le va a llegar las gracias. No quiere que vayas caminando a ningún lado. No, no, quiere nada no le ponga. Eso. Lo único, un poquito de perejil a San bueno, Cayetano, el, el, nada más. Que te manda por cadena de WhatsApp. Sí, y todo a San eso, Cayetano, ¿se acuerdan? Perdón, No, a San Cayetano, perejil. ¿Eh? Eso no no son el... los, esos son los caballos, los camellos de los reyes que, magos. El que cuida a los pendejos se le pone el que decís vos. ¿sí? Tampoco, el no. Los camellos y los reyes magos hay que darle pasto nada más. No, pasto, pero no perejil. Y acoso perejil a San Cayetano. ¿Para qué? Te ju fíjate. Pero San Cayetano googlear. la estampita viene con una espiga de trigo. No, pero se le pone perejil, fíjate. Vas a ver, perejil le recabía al provenzal al chavo. No sé cómo viene la mano, pero es perejil. <risa> <risa> perejil, te lo juro. Le cabía el provenzal al chavo. <risa> este, <risa> es, esto es bueno porque es un agradecimiento extraño. Gracias a mi ex que por dejarme pude encontrar el amor de mi vida. ¡Oh! Ah, no, no, te agradecen, pero te querés matar. Qué agradecimiento que se mandó. Ay, Pensaste hombre, que me estás haciendo un mal, pero me estás haciendo un bien. Eh, te agradezco mucho por esta columna. ¿Vamos con el Pampa? ¿Eh? Sí. Que tenemos sí. una nota importante. Pero cómo no, quedó la mitad para otro día. La no importa, la hacemos dos, otro, otro día, día, otro día. Yo te, ver, te agradezco pampa. esto. Gracias a vos, prometo. papá. Gracias a vos. Que lo hacemos otro día. ¡Adentro! Ay, 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 ay. Yo le doy la gracia a Dios Cámbiame el tono Porque existe el roller derby Yo le doy la gracia a Dios Qué raro que sea Porque existe el roller derby ¿A dónde vamos con esto? Y una señora entrerriana La creadora de Echeverry La sustancia más peligrosa del mundo para los que todos los días escuchan lo mismo, ha sido. Mientras tanto, en el toilet de Vorterix. ¿Tú? Mire. ¿Cómo va? Todo bien. Che, te, te juro un sabatru. ¿Sabatru vos a mí? Sí. Pero si yo vengo afilado. No. Viste que me limpia tres así. Tic, 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 Hoy en realidad, papá te redoblo por guita. Me gusta, me gusta. 100 pesos. 100 pesos. Dale, dale, vamos, dale, vamos, dale, 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 Ah, la Baño de irrealidad. Ácido. Así que, Tuku. Amigos. ¿Qué hace de vuelta acá? Estamos acá, volvimos. 
Volvimos, me apareció el gordo este de los Pumas, me corrió la columna. Bueno, el gordo dije, este de los Pumas. <risa> bueno, vale, porque no está escuchando, parece. Eh, y estábamos hablando justamente de las gracias, y retomamos el tema con la gente que acaba de sintonizarnos. Eh, veníamos hablando justamente... Que ¿De qué? ¿De qué, qué el era? tema de las gracias, ¿a quién le agradeces y Muy por bien. qué? Era, sí. ¿A quién le agradeces y por qué? Y hemos llegado hasta el punto que es una manifestación de amor y no se manifiesta con dolor. Que no estamos de acuerdo con los santos y todos esos sacrificios por agradecer a alguien, ¿no? Y acá llegamos justo... A mí me gusta el sacrificio igual, ¿eh? ¿Te gusta? Eso de ir caminando a Luján, me parece que... que ¿Cuándo ga fuiste? Garpaz, Garpaz. ¿no? ¿Cuándo fuiste a Luján caminando? Eh, vamos, vamos. ¿Eh? No, vamos en auto, no. boludo, vengo, eh, vamos hasta Luján, pero yo creo que en auto tan rotura de huevo como ir caminando, es lo mismo. ¿Tarda lo mismo? Tarda lo mismo. No, no, no vamos, vamos loco. rápido. ¿Alguien no, lo intentó? Rápido. ¿Lo hiciste vos, Julio, crees? Eh, ¿Caminar? ¿A no, Luján? No. <risa> ¿Vos gallo no? No, ni pedo. ¿Cuántos kilómetros son? ¿60? 60, me parece, algo así. No. He caminado, pero no tanto. No, sí, he ido en auto, pero... No, en auto no vale. Bueno, pues visité, pues conozco por lo menos. No, no, no. ¿Nunca no, entraste no, no. a la basílica? No. No, pues, a, la, a la basílica no tenés que entrar con novia. ¿Por qué? Porque dice que si entras con la novia, la virgen se pone celosa y no te casas. Bueno, entonces hay que entrar con oh. novia más que nunca. <risa> eh, ¿Sabes qué? Claro, tiene un montón de mitos. Yo de chico me llevaban porque cada vez que cambiaban el auto para bendecir el auto. No. Después mi hijo pisaba 500 de chancho en la ruta, no me olvido más. <risa> Los viajes eran terribles. Con mi ¿A papá. dónde ibas? Que pisabas chancho en la ruta. Muchos mucho accidentes a Uruguay a General Pinto, siempre, siempre. Eh, aparte, mi viejo no se bancaba más de dos horas despierto. Era, era un viaje complicado, aparte éramos ocho arriba del auto. Bueno, vos fíjate, lo, la no los tiraría, perdón, no los tiraría a propósito. A los no, los no, la, selec la selección no fue a agradecer a la Virgen, ¿dónde era? De Tilcara. Sí. Y mirá. No y ahora no se, la de los 86 más, sí, y ahora no se puede ir nunca más campeones porque falta uno que ya falleció que no sí. quiere ir o sea que eh, eh, por el garca el cuchufo Cuchu, no. <risa> no vamos que a poder decidió irse más. antes que decidió irse antes es hay verdad. que llevar una pertenencia algo es un pacto eh, tenemos entonces estamos llegando a todo tipo de gracias y están las gracias empalagosas me dijo la gente que es la gracia eh, las gracias que incomodan a la persona que le agradece ya que agradeces tanto que lo pones incómodo, son empalagosas. Vos sos empalagosa. Yo no soy empalagoso. Para, para porque... agradecer tú que decís, gracias, 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 es verdad. Gracias. Por eso, y acá lo digo. Vos lo dijiste, lo digo... que exceso de abrazo o sea, dijiste. Sí, haciendo una autocrítica, digo que es mejor agradecer con acciones que... y menos palabras. Uh -huh. Esa es la gracia empalagosa. Escuchar las proporciones de la vida, son increíbles, ¿eh? Se dice aproximadamente 30 gracias por semana. Tanto en el che, gracias, o oh, gracias, gracias a vos, papá. Eh, ahí ya está. ¿Sabes el... que no me gusta a mí? ¿Cuál? Gracias, ¿eh? ¿Eh? Gracias, ¿eh? ¿eh? Eso no va. Gracias, como eh. que, eh, no me vengas a reclamar más nada, yo ya te agradecí, ¿eh? 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 Claro, es verdad, es Eso verdad. No sé, hay, hay que... Está pecando soberbia, ¿eh? sí. Hay que decir gracias, muchas gracias. gracias. No, gracias Solamente. ¿eh? Por eso, y vos fíjate que 30 veces por semana decimos gracias, en cualquier boludez. Esto significa 126 veces por mes, se dicen. 1.350 veces al año promedio sí. el ser humano en Argentina dice gracias. Y las gracias importantes son solamente 8. 8. Perdón, ocho, no, ocho. ¿Ocho por año? Ocho, por, eh, ocho en toda la vida. Ocho, ocho que llevas hasta la muerte. Son las gracias que llevas hasta la muerte. Escuchá las ocho gracias importantes que tenés. No me dijeron a quién le agradecieron ustedes todavía. Eh, entre cosas y cosas. Pensando. Sí, yo también. Hay ¿Viste? mucha gente, pero... Eh, pero eh, Mili agradeció. Ya me, antes me dijo Mili, alguien que agradecía hasta ahí nomás. No me acuerdo. Eh, <risa> acá te agradecen <risa> a vos, Tuco y a Leiva. Eh, eh, por la buena onda del viernes en Camus. No, a mí que no ah, me agradezca no, nada. Por Les favor, a mí que no me agradezca no, nada. Y se mí, fueron. Se mí, robaron sí, una cerveza. Contale, a mí que no me agradezca nada. Contale, Tuco, lo que eh, pasó. Y la única que nos llama... saludó. Florencia, no me agradezca nada. Contale lo que dice Ana Julia. Agarró, vino. Escucha, gallo, escucha, gallo. Vino Florencia, una masa, una hermosa oyente. Me dice, Tuco, ¿cómo te va? Me saludó y agarra y lo ve a Julio y le dice, vos sos Mili. Lo peor que te puede pasar que te confundan con mil. Qué lindo. Qué, Qué puñal, eh. Dije, oh, eso es eso como cuando Maximus y el rey estaban ahí en el emperador, viste, en la arena y le clava el cuchillo por atrás y me decís, no, que esto tocado al final. Dije, me venís Qué mierda que estoy. Dije, me que me confundieron con mil. Me confundí con mil. Y... Así que no, la pasamos muy lindo, la verdad. Estuvo muy lindo. Gracias a, a Camus por tan lindo show. Eh... Otra cosa, entonces. Vos tenés ocho gracias, viste, uh -huh. importantes. En la vida. En la vida. Dos quedan en el aire, no las agradeces nunca. Uh -huh. te, te olvidás, te va pasando, no las agradeces. Y esto, ¿a qué está ligado? A las cosas inconclusas. Esas dos gracias que no pudiste agradecer, te bloquean en cosas que vienen más adelante. Que recuerdo, recuerdo una enfermera. Sí. Que yo pasé una noche muy mala y la enfermera había estado cuidando toda la noche. Todo, y todo, nunca todo, le dijiste gracias. Porque al día siguiente, cuando a mí me dieron de alta, ella ya no estaba de turno. 
Mira. ¿Y dónde no, estás? Te quedaste con ¿Dónde la estás, Laurita? Laurita, te quiero agradecer Laurita. y no te veo. Mira, ahí está. ¿Ves? Por eso, por eso no lo pone. Porque no cerraste una gracia, ¿entendés? <risa> una gracia. ¿Sabes que Hay una señora, que yo le intenté, una señora, una chica. Yo le intenté buscarla, busqué, busqué y apareció de casualidad. A mí cuando me agarró el ataque de pánico me atendí una cardióloga con dos cabezas de enano así. ¿no? Sí, y la, la, doctora, la doctora Gabriela de, el, ahí de, de Voto, ¿viste? Uh -huh. De su bizarreta. Y yo siempre me quedé con ganas de agradecerle, porque a mí no me dieron el alta, me echaron, ¿viste? Yo les conté por robarle la comida al compañero de habitación, de comunidad coronaria. Mira qué bien. Y no pude agradecerle. Uh -huh. Y con el correr de los años la encontré en un recital. ¿Y? ¿En serio? Eh, le ¿Un recital un... de quién? Mío. Ah. Le pude dar un abrazo y agradecerle. Mira qué bueno. La mina estaba ahí, ¿para qué lo curé? ¿Para eh, qué lo curé? Claro, decía, me cago, lo hubiese dejado. No, no, no vivía vos, este momento. Vos en realidad querías darle el abrazo por otra cosa. No, no, no. Querías o sea, sentirla. Que cínico, era, cínico. era cuando eh. es tan, tan grande el respeto, tan, se te olvidan tan las grande curvas. Su tiempo. Claro, no, 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 se te olvidan las curvas. ¿Cómo fue todo. el abrazo? ¿Fue apretado, ¿Cuándo? ajustado? No, o no, no muy, eh, muy respetuoso con eh, cabeza de tortuga, ¿viste? Para adelante, sin apoyar el pecho. Cuando es tan grande el talle, se te olvidan las culpas, ¿no? Claro, no, 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 terrible. <risa> Usted que es el experto en esto porque hizo la columna ¿Hay que comprar regalos para agradecer? Eh, sí, 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 se puede, sí porque, ¿Alguna ¿Alguna que, cosita, alguna... Una atención, no sí, puede no. traer tampoco un regalo un, un re... no, no, Hay gente un... que se parece un regalo Un sí. perfume, ponele, un, una cosita Un, un perfume es un billete mira. A veces el valor sentimental del regalo es mucho más fuerte que, que lo material uh -huh. digamos, ¿no? o sea, El hecho de ir y robarte la planta que le gusta a esa señora uh -huh. Está perfecto, está muy bien Así que esto, el origen del accidente esto, El origen es un accidente es un accidente, siempre. Que te lleva a una acción de una tercera persona a la que le agradeces. Entonces, todo su sucede por un accidente uh -huh. que hay en la vida. Y la conclusión final, mira qué bueno que es esto. A ver. Eh, es el origen de un nuevo comienzo, las gracias. Cuando agradeces, ya tenés plano para arrancar algo nuevo. Es la liberación del alma para encarar nuevos horizontes. Porque es un cierre. Dar las gracias es un cierre, un cierre y arrancamos algo, otra cosa. Y arrancamos otra cosa. Ajá. Ahí está. Así que es espectacular. Agradezca. O le agradezca a, a todos que estamos vivos. El falso oh. gracias cuando hay un rencor y vos decís, bueno, gracias. Oh, gracias. claro. Ese gracias. es el mismo que dice mi líder. Gracias, ¿eh? 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 Gracias, ¿eh? No, porque ese es el otro. Gracias, que, ese es otro. Yo te traigo algo favor, al claro. Tucu y el Tucu no me dice, gracias, ¿eh? Como diciendo, reconoceme. Eh. Pero el otro eh. es, en realidad no se terminó ah. la discusión. ¿eh? Bueno, gracias, Lili. Bueno, gracias. No, está, es verdad, acá, totalmente. Y por adentro te estoy diciendo una enfermedad durísima. No, 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 es bravísimo. Por eso, eh, por pampa, lo pronto, pampa. Eh, no, que Pampa ya lo pampa. hice. Bro. Es manegro, es manegro. Es manegro, es manegro. Es manegro, es manegro. Es manegro, no, es manegro. Eh, agradeci no, manegro. agradeciéndole sí. a la señora Pechugona, para mí. ¿A la señora Pechugona? Sí. sí. Eh, dale, eh, dale, dale. Claro, se vas a romper. Qué jodido que es con esto. No, ya. No. ¿Por qué me se sube? Ay, ahí lo encontré, era el tercero, perdónenme. ¡Ya! ¡Ya! Señora Pechugona, le agradezco su receta. Cuando yo tuve internado en el subizarreta. No la olvido en ningún momento. Lo que usted decía ya. No me olvido su receta y tampoco de su no. señor. señor. Gracias a ustedes. <risa> es más negro con todos nosotros. Señores, quedan siete minutos para las cinco de la tarde. Nos empezamos a retirar.